You were my first kiss with Rachel? You were my first kiss ever. Bienvenidos a Mis Mollo Español. Yo soy Yaki y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 momentos de hermandad entre Ross y Mónica en Friends. I accidentally broke Ross's nose. It was so not an accident. Any stories? No news, no little anecdotes to share with the folks. Okay, okay. You are such a tattletale. En esta lista le echaremos un vistazo a los momentos más memorables, divertidos y extraños entre los hermanos Geller. Y recuerden, ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Ross se entera. La mayoría de las personas con hermanas menores las sobreprotegen un poco, en especial cuando se trata de citas. Muchas veces la única regla que muchos establecen con sus amigos es que sus hermanas están fuera de los límites. Así que Ross probablemente hablaba en nombre de mucha gente cuando vio a Chandler y Mónica desde su apartamento y soltó un grito lleno de rabia. Get off my sister! Ahora bien, no estamos seguros de cuánta gente pasaría del enojo a la felicidad tan rápido como lo hace él cuando se entera de que Chandler y Mónica están enamorados. Pero fue un momento clásico de hermanos en la serie. My best friend and my sister. Número 9. La venganza del golpe en la cabeza. Cuando Ross se enteró de que su hijo se había golpeado la cabeza cuando Mónica y Rachel lo estaban cuidando, fingió que Ben había quedado con secuelas para así hacer sentir mal a su hermana. Well, I was just playing with him and, you know, we were doing the alphabet song, which he used to be really good at, but suddenly he's just leaving out E and F. It's like they just, uh, I don't know, fell out of his head. Los hermanos se hacen bromas todo el tiempo, pero usar a su hijo para una broma que hace sentir mal a su hermana, eso es muy diferente. Oh my God, I wrecked your baby! I hope it's still funny when you're in hell. Cuando Mónica enfadada va tras su hermano mayor Ross, se estrella contra un poste en la cocina y se golpea la cabeza, demostrando una vez más que el karma existe. Oh. <risa> I'll get the hat. Número 8. Cuando están en el hospital por la reacción alérgica de Ross. Se supone que si alguien conoce bien cuáles son nuestras alergias, es nuestra familia, ¿o no? You said it was a key lime pie. No, I didn't. I said kiwi lime. That's what makes it so special. That's what's gonna kill me. Bueno, en la segunda temporada, Mónica olvidó por completo la alergia de Ross al kiwi. Y eso fue lo que bastó para que su lengua comenzara a hincharse. No quedó tan mal como Howard en The Big Bang Theory cuando comió cacahuates. Pero la reacción fue lo suficientemente grave como para que tuviera que ir al hospital a ponerle una inyección. Ah, y aunque Ross no es alérgico a las jeringas, definitivamente no le gustan. Did you tell him about my, my squirt gun idea? Así que como buena hermana, Mónica se ofrece a tomarlo de la mano, pero en lugar de solo sostenerla, Ross la aplasta y la daña. Al menos pudo volver a pronunciar la S. Número 7. La broma del teléfono. Mientras que la broma de Ross con su bebé fue más malintencionada que divertida, en esta ocasión es lo contrario. Cuando Ross y Rachel empiezan a salir, obviamente él estaba en el apartamento mucho más a menudo y esto empezó a causar cierta tensión entre los hermanos. I hope you cleaned your hair out of the drain. I hope you cleaned your hair out of the drain. Shut up! Shut up! Cut it out! Discutieron como solo los hermanos pueden hacerlo. Y además de los insultos, Ross pudo gastarle una buena broma a su hermana. Le dijo que era su novio el que estaba al teléfono, cuando en realidad era su madre. Ahora, nueve de cada diez veces, esto podría no ser una buena broma, pero una de cada diez veces, Mónica tomará el teléfono e inmediatamente le preguntará a su novio si dejó su dispositivo anticonceptivo en su casa. Hi, sweetie. Listen, before I forget, did I leave my diaphragm? At your place. Hi, mom. 
Número 6. Lucha de hermanos. Cuando Rachel empieza a salir con Danny, se siente un poco incómoda por lo unido que está a su hermana. Así que les pregunta a Ross y Mónica si es tan raro como ella cree. They were very, you know, wrestly. But I guess that's normal. Los Geller le cuentan que solían luchar cuando eran niños y según la super competitiva Mónica, ella ganaba siempre. Well, you weighed 200 pounds. <risa> Still, I was quick as a cat. También le dicen a Rachel que ya no lo hacen. Sin embargo, cuando Ross presume que ahora es demasiado fuerte para ella, su lado competitivo sale a relucir y los hermanos se enfrentan en plena sala. Suponemos que Mónica también ganó esa pelea. Número 5. El primer beso de Mónica. Siendo honestos, no estamos seguros de si esto es inquietante, triste, divertido o quizá un poco de las tres cosas. Empezó como algo triste cuando Ross pensó que en la universidad, Chandler había besado a Rachel la misma noche que él se dio su primer beso con ella. I'm in college and I'm in a band. Pero las cosas se ponen algo raras cuando le cuentan las cosas a Mónica. Resulta que la chica que Ross creía que era Rachel era en realidad su hermana. Lo que significa que el primer beso de Ross con Rachel fue con Mónica y el primer beso de Mónica fue con su hermano. What did I marry into? Esto fue bastante inapropiado, aunque también algo gracioso, ¿no? Número 4. Fútbol y la Copa Geller. La competencia es muy fuerte entre los hermanos Geller. Monica and I aren't supposed to play football. <risa> Says who, your mom? <risa> yes. Y aunque Ross era el favorito de sus padres y Mónica era una campeona invicta, nunca se supo quién se había llevado la Copa Geller. Mónica aseguraba ser la campeona de fútbol de la familia, pero Ross alegaba que su penalización por haberle roto la nariz invalidaba su título. You did not win the game. The touchdown didn't count because of the spectacularly illegal Oh, and by the way, Savage nose breaking. Ya como adultos la competitividad no cesó, como vimos en el clásico partido de fútbol del Día de Acción de Gracias en el parque. Todavía no sabemos quién ganó, por cierto. Número 3. Secretos en acción de gracias. Hay pocas personas que sepan más secretos nuestros que nuestros hermanos. Después de todo, crecimos en el mismo lugar. Ellos saben que fumaban, se robaban las revistas de papá, que fueron ustedes quienes rompieron el columpio y no un huracán. Saben si perdieron su empleo y si se divorciaron de nuevo. El problema es que también son los que pueden delatarnos con nuestros padres en cualquier momento. Número 2. La alternativa al dedo. Intenten mostrarles el dedo de en medio a sus hermanos frente a sus padres y verán lo que suceden. Pero intenten golpear los puños como alternativa al primer insulto y serán inmunes. Monica knows. Muchos hermanos inventan su propio idioma para poder comunicarse sin que sus padres sepan lo que dicen. Cuando eran niños, a Ross se le ocurrió este gesto, que era una forma de enseñarle a Mónica el dedo sin hacerlo realmente. Ross vuelve a utilizarlo en la cuarta temporada y se pone de moda. Incluso muchos de los otros amigos lo utilizan en diferentes momentos. No intente negar que ustedes también lo han usado en ocasiones. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Ross, sin saberlo, le ofrece ayuda a Mónica para elegir ropa interior. A veces debes escuchar a tu hermana cuando dice que no quiere tu opinión. Mónica conoce a Ben. Siempre es bueno saber quién tiene chicle. I will always have gum. Cena con los padres, por si no sabían que Ross era el favorito de su madre. She's pregnant with my child. And she and Susan are going to raise the baby. 
El primer paso para ser un bebé. La mayoría de los hermanos no quiere escuchar a su hermana menor decirle esto a su mejor amigo. Ok, it's baby time. Pants off, Bing. Didn't see you there, Geller. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Hermanos bailarines. Es cierto que los hermanos pasan mucho tiempo peleando, burlándose y cosas por el estilo, pero también hay momentos en los que se unen para hacer algo bueno. We are going to Dick Clark's New Year's Rocket Oh my God! menos algo divertido que les parezca genial. Esto nos lleva a la rutina, la coreografía que Monica y Ross hacen durante el rodaje de un especial de Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Y aunque en la escuela secundaria solo les valió una mención honorífica en la categoría de baile entre hermanos, nosotros les damos el primer lugar. Do we really need to ask who's going up on the platform next? Chequen estos otros increíbles videos de Miss Mollo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.